আমি স্লাইড শেয়ার করেছি জি স্যার ওকে ভেরি গুড তো আজকে তোমাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং টপিক আমি পড়াবো এটা সাধারণত আমরা ল্যাবে এক্সপেরিমেন্ট করিয়ে থাকি যেহেতু তোমরা ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট নেই আমি চেষ্টা চেষ্টা করবো তোমাদেরকে ভিডিও দিয়ে এবং অ্যাজ ওয়েল এস এর অপারেশনটা এক্সপ্লেন করার সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর সবকিছু এবং অ্যাজ ওয়েল এস একটা ভিডিও দেখানোর আর কি কিভাবে টিউবলাইট জলে তো এখানে দেখো প্রথমে যে টপিকসটা লেখা আছে ফ্লোরেস অ্যান্ড ল্যাম্প কানেকশন ঠিক আছে তো ফ্লোরেস অ্যান্ড ল্যাম্পের অপারেশন নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো তো তোমরা বাসা বাড়িতে এবং অফিসে ইভেন ক্লাসরুমেও দেখবা যে আমাদের টিউবলাইট কানেকশন দেওয়া আছে টিউবলাইট থেকে আমরা খুব সুন্দর লাইট পাচ্ছি যেটা দিয়ে আমরা আমাদের যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাজ হাউস হোল্ড অ্যাক্টিভিটিস বলো অ্যাজ ওয়েল এস এডুকেশন অফিস আদালতের যে কাজগুলো এগুলো আমরা স্মুথলি করতে পারি ঠিক আছে এখান থেকে সাফিসিয়েন্ট লাইট এবং আমরা পাচ্ছি তো এখন দেখো যে তোমরা এর আগে তোমাদের যখন আমি ইলিমিনেশন নিয়ে পড়িয়েছি তখন ইনকেন্ডেন্সেন্ট ল্যাম্প নিয়ে কথা বলেছি তোমরা আগে তোমরা হয়তো দেখে থাকবা ওল্ড যে হাউস গুলো আছে আমরা অতীতে ইনকেন্ডেন্সেন্ট ল্যাম্প ইউজ করতাম তো যেগুলো ব্রাইটনেস এত বেশি ছিল না এবং এগুলোর ওয়াটেজ রিকোয়ারমেন্ট অনেক হাই ছিল তো যখন আমরা ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প ইউজ করা শুরু করেছি তখন দেখা যায় যে ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পের লাইটটা অনেক ভালো মানে আমাদের চোখের জন্য এবং আমরা ভালো দেখতে পাই অ্যাজ ওয়েল এস এর ওয়াটেজ রিকোয়ারমেন্টটা লেস মানে লাইটিং টেকনোলজিটা ডেভাইড ডেভেলপ হয়েছে বর্তমানে বাজারে তোমরা দেখবা যে কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প আছে যে এনার্জি সেভিং বাল্ব আছে যেগুলো তোমার আরো এনার্জি এফিসিয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল এস রিসেন্টলি খুব রিসেন্টলি যে লাইটগুলো ইউজ হচ্ছে মার্কেটে দেখবা যে আছে এলইডি ল্যাম্প যেগুলো আরো এনার্জি এফিসিয়েন্ট তো এখন এই লাইটিং টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে এবং এর সাথে এর অপারেশন জাস্ট মানে বেসিক প্রিন্সিপালটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিমিলার বাট কিছু মেজর ডিফারেন্স আছে আর কি একটা টেকনোলজি থেকে আরেকটা টেকনোলজি তো এই ডিফারেন্স গুলো নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো তো তোমাদেরকে আমি মেইনলি এক্সপ্লেন করবো আজকে কনভেনশনাল যে ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প বা টিউবলাইট আছে এটা নিয়ে কথা বলবো তো এখানে টিউব শেড এর একটা লাইট থাকে এটা এই কারণে একে বলি টিউব লাইট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প তোমার মানে কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্পও হতে পারে বাট আমি যে টপিকটা নিয়ে এই মুহূর্তে কথা বলছি এটা হলো টিউব লাইট মানে টিউব শেপের একটা লাইট এখানে একটু দেখো পিকচার দেওয়া আছে একটা ছবি নিয়ে এসেছি এই ধরনের ল্যাম্প তোমাদের বাসায় ক্লাসরুমে বিভিন্ন অফিসে তোমরা দেখতে পাবা ঠিক আছে তো এখন তোমরা খেয়াল করেছ যে আমরা একটা সুইচ অন করি সুইচ অন করলে লাইটটা জলে কিন্তু কিভাবে জলে কেন জলে এই জিনিসটা তোমাদেরকে আমি বোঝাবো ওয়ারিং মানে কানেকশন ডায়াগ্রামটা কেন এখানে কি আমি সুইচের অ্যাক্রস কানেকশন মানে সাপ্লাই অ্যাক্রস লাইটটাকে কানেকশন দিলেই ল্যাম্পটা জ্বলবে নাকি আরো অক্সিলিয়ারি কোনো কম্পোনেন্ট লাগবে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো বিস্তারিত আমরা ডেসক্রাইব করব এবং কানেকশনটা কিভাবে দিব এই কথাগুলো আমি বলবো অপারেশনটা কিভাবে হচ্ছে আমি সুইচ অন করছি করার পরে লাইটটা কিভাবে জ্বলতেছে আমরা যে ইলুমিনেশন পাচ্ছি এখান থেকে লুমেন আউটপুট পাচ্ছি এটা কিভাবে আসতেছে তো এটা এক্সপ্লেন করব তো এখন দেখো এরকম একটা লাইট তুমি বাজার থেকে কিনতে পারো ইজিলি ঠিক আছে কিনে বাসায় লাগাতে পারো তো এখন এটাকে অপারেট করার জন্য কিছু অক্সিলিয়ারি কম্পোনেন্ট লাগে অক্সিলিয়ারি কিছু ম্যাটেরিয়াল লাগে তো এর ভিতরে যে জিনিসগুলো আছে সেটা হলো যেমন ব্যালাস্ট বা চোখ তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ব্যালাস্ট এর পিকচার দেওয়া আছে তো এটা তোমরা ইউজ করেছো ল্যাবে তোমরা সার্কিট ল্যাবে ইন্ডাক্টর ইউজ করেছো তাই না ইন্ডাকটোর তোমরা তো সার্কিট ল্যাব কমপ্লিট করেছো এর আগে ফার্স্ট ইয়ারে তোমরা ইন্ডাক্টোর ইউজ করেছো এখানে তাই না জি স্যার আচ্ছা তো তোমরা তার মানে তোমরা অলরেডি মানে ইন্ডাক্টোর ইউজ করেছো ইন্ডাক্টোরের অপারেশন সম্পর্কে জানো ইন্ডাক্টোরের ক্যারেক্টারিস্টিক সম্পর্কে জানো এই কনসেপ্টটা এখানে কাজে লাগবে তারপর আরেকটা জিনিস দেখো এখানে আছে ফ্লোরেস এন্ড স্টার্টার এই পাশে যে ফিগারটা দেওয়া আছে আমি মাউস দিয়ে ইন্ডিকেট করছি এটাকে বলে ফ্লোরেস এন্ড স্টার্টার এই স্টার্টারটাও এখানে লাগবে कनेक्शन दिए कमन देखो এটা আমার সাপ্লাই ঠিক আছে 
এটার সাথে আমি কানেকশন দিচ্ছি তোমার একটা ব্যালাস্ট ব্যালাস্ট এর একটা টার্মিনাল ফেজ থেকে কানেকশন আসতেছে সুইচ হয়ে কানেকশন আসছে কানেকশন আসতেছে এখানে আরেকটা টার্মিনাল যাচ্ছে তোমার লাইটের ফিলামেন্টে ঠিক আছে এটা হলো এটা হলো টিউব ল্যাম্প টিউব লাইট ঠিক আছে তারপরে এটা আবার কানেক্টেড তোমার এই ল্যাম্পের যে ফিলামেন্ট আছে আর আরেকটা টার্মিনাল আছে এটা কানেক্টেড আবার তোমার স্টার্টারের সাথে স্টার্টার হয়ে এই পাশে আরো আরেকটা ফিলামেন্ট আছে তো সেটা ফিলামেন্ট বা ইলেকট্রোড তো এখানে আবার কানেক্টেড আছে স্টার্টারের আরেকটা টার্মিনাল দেন এখান থেকে আমরা নিউট্রালে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাকে যদি আমি জাস্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝাই তাহলে আরেকটু আরেকটু ইজি হবে তোমাদের জন্য তো তোমাদেরকে যে জিনিসটা ইন্ডিকেট করতে যাচ্ছে এখানে দেখো এখানে একটা ব্যালান্সড কানেকশন দিচ্ছে এজ ওয়েল এখানে একটা স্টার্টার কানেকশন দিচ্ছে আর এটা হলো টিউব ঠিক আছে এই হলো কম্পোনেন্ট তো নেক্সট ফিগারটা খেয়াল করো কানেকশন ডায়াগ্রামটা খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবো আগে যে ফিগারটা ড্র করছি এটা সিমিলার একটা ফিগার এখানে খেয়াল করো সাপ্লাই আছে সাপ্লাই সাপ্লাই সুইচ আছে এখানে সুইচ আছে সুইচটা এখানে ইন্ডিকেট করে দেখানো হয় নাই তো এটা হলো ব্যালান্সড ঠিক আছে এটা হলো ব্যালান্সড আচ্ছা তো এখন দেখো এখানে যে যে এখানে যে তোমার টিউবটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ফ্লোরাসেন টিউব ঠিক আছে তো এখানে ইন্ডিকেট করা আছে দেখো ফিলামেন্ট এটা টাংস্টেন্ট ম্যাটেরিয়াল এর তৈরি ফিলামেন্ট বা ইলেকট্রোড ঠিক আছে তো এখানে ফিলামেন্ট আছে এটা হলো টিউব আগে টিউবের ভেতরের কিছু অংশ আমি ডেসক্রাইব করি তারপর তোমাকে কানেকশন ডায়াগ্রামটা আর একটু ডিটেলস আমি বলবো একটা প্যান নিচ্ছি আমি খেয়াল করো এই টিউবের ভেতরে তোমার আর্গন গ্যাস থাকে কি আর আমি লিখতেছি আর্গন গ্যাস থাকে ইনার্ট গ্যাস থাকে প্লাস তোমার মার্কারি থাকে অল্প পরিমাণ মার্কারি ড্রপ আচ্ছা আর এখানে এটা গ্লাস টিউব তাই তো গ্লাস টিউব এর এখানে গ্লাস টিউবে তোমার একটা কোটিং থাকে ফসফরের কোটিং ফ্লোরেসেন্ট ম্যাটেরিয়াল এর কোটিং থাকে ফসফর কোটিং আমি লিখে দিচ্ছি ফসফর কোটিং থাকে ফ্লোরেসেন্ট পাউডার থাকে ফসফর পাউডার থাকে ফসফর পাউডার কোটিং থাকে আচ্ছা তো এখন এখানে তার মানে তার মানে তুমি আমি যদি টিউবটার কথা বলি টিউবে কি থাকতেছে আর্গন গ্যাস প্লাস অল্প পরিমাণ হিলিয়াম এস ওয়েল এস এখানে ফিলামেন্ট আছে টানস্টেন্ট ফিলামেন্ট আর এখানে ফসফর কোটিং আছে আর এটা হলো গ্লাস টিউব আচ্ছা এখন কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরকে যে স্টার্টার দেখিয়েছি এই স্টার্টারটা থাকে ফিলামেন্টের সাথে দেখো তুমি যদি এখান থেকে চিন্তা করো সাপ্লাই সাপ্লাইয়ের সাথে তোমার সিরিজ আছে তোমার এখানে ব্যালাস্ট ব্যালাস্ট হয়ে ফিলামেন্ট হয়ে স্টার্টারটা সিরিজে কানেক্টেড হচ্ছে এখানে এইটুকু সবার ক্লিয়ার কিনা তুমি বলো যে কি কি এখানে কম্পোনেন্ট গুলোর নাম বলো কি কি আছে আচ্ছা এখানে মার্কারি তো আসলে লিকুইড মার্কারি আর্গন গ্যাস এবং মার্কারি থাকে ঠিক আছে মার্কারি মার্কারি ড্রপ অল্প মার্কারি ড্রপ থাকে আচ্ছা তো আর আর আমি বলছি যে কি কি কম্পোনেন্ট আছে আচ্ছা রোল আমার থার্টি থার্টি আছ হ্যাঁ তুমি বলো এই ম্যাটেরিয়ালস গুলোর নাম বলো কি কি লাগবে এখানে কানেকশন দেওয়ার জন্য স্যার আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে একটা ওই যে ইন্ডাক্টর লাগাতে হবে ওইটা হচ্ছে টিউবের সাথে লাগানো থাকবে টিউবের অন্য দুইটা প্রান্ত হচ্ছে একটা স্টার্টারের সাথে লাগানো থাকবে আচ্ছা আচ্ছা এনিওয়ে সো এখন তার মানে তোমরা এই কম্পোনেন্ট গুলোর নাম মনে রাখবা হ্যাঁ এবং এখানে কি কি আছে সবকিছু আগে বুঝতে হবে জানতে হবে এবং কানেকশনটা কিরকম হবে এই জিনিসটা বুঝতে হবে তাহলে অপারেশনটা বুঝতে পারবো তো এখন কেউ কি আমাকে বলতে পারবো আমরা যখন সাপ্লাই সাপ্লাই এর অ্যাক্রস যখন এটাকে কানেকশন দিচ্ছি এবং সুইচ যখন অন করতেছি তখন লাইটটা জলে মানে এটা কিভাবে জলে কারো কি কোনো ধারণা আছে তোমরা সবাই বাসা বাড়িতে ইউজ করেছো এটা কি হয় 
बैंड हिट हम मैं टेम्पारेचर इनक्रीज कर ले डिसमेंट हो प्रसिपाल ठीक है एक इलेक्ट्रोड फिक्सड और एक इलेक्ट्रोड हलो की तुम्हारे टेम्पारेचर इनक्रीज कर ले बैंड कर ठीक है तो नेचर हलो एरक तो एन देखो इन एरिया मन कर इलेक्ट्रोड भरिया एरिया डिस्टेंस कत क्लोज एरिया कम एखे त इलेक्ट्रोडेक्टर गैसर ठीक है 
ঠিক আছে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তো যেহেতু কারেন্টের জন্য এখানে শর্ট পাথ পেয়ে যাচ্ছে আগে যে তোমার মানে ফ্ল্যাশিং হচ্ছিল আর প্রোডিউস হচ্ছিল এটা তো আর এখন হবে না তার মানে আগে যে গ্যাস এখানে এনার্জাস্ট হচ্ছিল এখানে কি হবে এই মিডিয়ামটা এই মিডিয়াটা তোমার কি হবে এখানে যে এই এরিয়াটা আছে এই এরিয়াটা তোমার কি হবে কুল হবে আগে হিট হচ্ছিল এখন কি হয়ে যাবে ঠান্ডা হয়ে যাবে না কারণ এখন তো এখন তো তোমার কি হচ্ছে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে কি একটা শর্ট সার্কিটের পাত দিয়ে তাই তো এটা শর্ট হয়ে গেছে ক্লিয়ার কিনা আমার কথা শর্ট হয়ে গেছে যার কারণে এটা তো শর্ট সার্কিটের পাত একটা তো এখানে যে আগে যে গ্যাস ছিল সারাউন্ডিং এ এই গ্যাস মানে স্টার্টার ভিতরে যে গ্যাস ছিল এই গ্যাসটা আগে ডিসচার্জ হচ্ছিল ঠিক আছে গ্যাসটা আয়নাস্ট হচ্ছিল তো এখন কি হবে সেটা এখন হবে না তো যার কারণে এখানে কি হচ্ছে এটা কি এই এরিয়াটা কি হবে মানে সারাউন্ডিংটা কি হয়ে যাবে ঠান্ডা হবে মানে বায়োমেটালিক স্টিপটা কি হবে ঠান্ডা হবে ঠান্ডা হলে কি করবে এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে এটা কি নর্মালি তো ওপেন এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে তাহলে কি এখানে ওপেন হয়ে যাবে না मैगनेटिक फिल्ड क्रिएट हो ঠিক আছে তো তোমরা জানো যে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের যে ভোল্টেজ ড্রপ হয় সেই ভোল্টেজটা কি ভোল্টেজ ইকুয়েশন কি ভি ইকুয়াল টু কি যদি রেজিস্টেন্স হয় তাহলে আমরা কি লিখি ভি ইকুয়াল টু আইআর এরকম লেখি না ইন্ডাকটেন্স হলে কি লিখি ইন্ডাকটেন্স হলে ভোল্টেজ ড্রপ এটা কি কি দিয়ে এক্সপ্রেস করি এগুলো পড়ে এসেছো তোমরা কি লেখি सप्लाई दी माइनस कैम रेजे फिलामेंटर मीडियमेंटी इलेक्ट्रोड्रोडेक्ट्रोन फ्लो हो मीडियम 
মানে গ্যাসিয়াস মিডিয়ামের প্রপার্টি কি যে তোমার যখন এই কারেন্ট ফ্লো হয় আর রেজিস্ট্যান্স কি হয় যাবে না এই জিনিসটা বুঝতে পারছো কিনা তোমার কি হয় যে দেখতে পাই এবং এই ফসফোর কোটিংটা কেমন তার উপর মানে ফসফোর কোটিং টা কোন কালারের তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা কোন ধরনের লাইট দেখতে পাবো যেমন আমরা হোয়াইট হোয়াইট লাইট দেখতে পাই বিভিন্ন টিউব দেখতে পাবো বর্তমানে বাজারে ডেকোরেশন পারপাস অনেক ধরনের লাইট ইউজ হয় ইয়েলো পিঙ্ক বিভিন্ন কালারের টিউব লাইট আছে তো এইভাবে আমরা লাইটটা দেখতে পাই ঠিক আছে এইভাবে এই কাজটা হয় এখানে সাপ্লাই দেওয়ার পর যে কাজটা হচ্ছে যে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি তখন যদি আমি খুলে ফেলি তাহলেও দেখবা তোমার যদি বাসায় টিউবলাইট জলে থাকে তুমি কারণ হচ্ছে একবার যখন কন্টিনিউস পাত পেয়ে যাচ্ছে এটা জ্বলে থাকে ঠিক আছে কারণ যখন এটা লাইটটা জ্বলে যায় তখন এই স্টার্টার আর কোন ফাংশন থাকে না আর এখানে ব্যালাস্টের যে কাজটা হচ্ছে ব্যালাস্টের দুইটা ফাংশন একটা ফাংশন হলো যে এটা হাই ভোল্টেজ আমি বলেছি যে গ্যাসিয়াস মিডিয়ামের কারেন্ট এদিকে যেহেতু গ্যাসিয়াস মিডিয়াম তো এটা কারেন্ট ফ্লো হলে তোমার যেহেতু রেজিস্টেন্স ড্রপ হয় কারেন্ট ইনক্রিজ করলে যেহেতু রেজিস্টেন্স ড্রপ হচ্ছে এখানে হিউজ কারেন্ট ফ্লো হতে পারে অপারেশন রিপোর্টে লিখবা এছাড়া এখানে কিন্তু আমরা যে আমি যে অপারেশনটা বলেছি এখানে আমরা ম্যাগনেটিক ব্যালাস্টের কথা বলেছি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ইউজ করে ওই টিউবলাইট মানে মার্কেটে দেখবে ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট পাওয়া যায় ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট দিয়েও আমরা টিউবলাইটকে কানেকশন দিতে পারি তো ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ইউজ করলে স্টার্টার লাগবে না তো এখানে ইলেকট্রনিক সার্কিট ইউজ করা হয় এর অপারেশনটাও তোমরা রিপোর্টে ইনক্লুড করবা এটা তোমাদেরকে আমি কিছু অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছি সাথে রিপোর্টে যখন লেখবা তখন আরো কিছু আরো কিছু টপিক অ্যাড করবা ঠিক আছে যেমন বাজারে যে অ্যাভেলেবল ল্যাম্প আছে এনার্জি সেটিং ল্যাম্প আছে যেমন কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প আছে এদের অপারেশনটা তুমি ইনক্লুড করবা লেখবা 
এটা তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে রিপোর্টে থাকতে হবে তাছাড়া বর্তমানে ওয়াইডলি ইউজড হচ্ছে বিভিন্ন রেটিং এর এলইডি ল্যাম্প আছে দেখবা যে 18 ওয়াটের একটা এলইডি ল্যাম্প যদি আমি বাসায় লাগাই দেখবা যে খুব সুন্দর আলো দিচ্ছে একটা রুম একদম ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে হ্যাঁ তারপর 7 ওয়াটের আছে 5 ওয়াটের আছে বিভিন্ন ওয়াট ইজ রেটিং এর আছে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ওয়াট ইজ রেটিং এর আছে তো ঠিক আছে তো এই এই ল্যাম্প গুলো কিভাবে কাজ করে এদের যে সার্কিট ডায়াগ্রাম এগুলো তোমরা রিপোর্টে ইনক্লুড করবে তার মানে নেক্সট যে রিপোর্টটা তোমরা সাবমিট করবা এটা হবে বিভিন্ন লাইটিং টেকনোলজি নিয়ে ঠিক আছে ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প নিও লিখবা এলইডি ল্যাম্প নিও লিখবা ঠিক আছে তো এই ছিল আজকে ক্লাস তো এরপরে আমি অবশ্য একটা কুইজ নিব অল্প সময়ের জন্য তো তোমাদের আমি আমি সবকিছু কভার করেছি এখন পর্যন্ত যা যা আমাদের পড়ানোর ইন্টেনশন ছিল সবই কভার করেছি আজকে তোমাদের লাস্ট ল্যাব এটা আর এরপরে তোমাদের ডিপেন্ডিং অন সিচুয়েশন আমরা ফাইনালি হয়তো একটা কুইজ নিব আমরা ওয়েট করছি যে ইউনিভার্সিটি কিবা ইনস্ট্রাকশন দেয় আমরা তার জন্য তোমাদের ইভালুয়েশনের জন্য তাহলে তোমাদের রিপোর্টে কিছু ডেডলাইন আছে যেগুলো আমরা আমি দিয়ে দিয়েছি গুগল ক্লাসরুমে ওই ডেডলাইনটা তোমরা মেইনটেইন করার চেষ্টা করবা রিপোর্ট অ্যাসাইনমেন্ট এগুলো সুন্দরভাবে সাবমিট করবা তো আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে মানে টিউব মানে যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো আমরা ল্যাবে সাধারণত করাই সবগুলো সুন্দরভাবে দেখানোর আর আজকে যে এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমি ডেসক্রাইব করেছি আমি একটু একটা ভিডিও দেখাবো ভিডিওটা তোমরা দেখো তারপরে তোমাদের কোন কোশ্চেন থাকলে আমি ডেসক্রাইব করব এজ ওয়েল এজ তোমাদের কুইজ নিব তো এই হলো কাজ মোটামুটি তো এনি কোশ্চেন এখন এই মুহূর্তে কোনো কোশ্চেন আছে এখন পর্যন্ত আমি তাহলে ভিডিওটা শেয়ার করি শেয়ার করতে হবে আমি একটা আমি একটা ভিডিও শেয়ার করেছি আমার স্ক্রিনে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ভেরি গুড ওকে সো আমি এটা রান করছি তোমরা চেষ্টা করো আর কি তোমরা ফলো করার so what is fluorescent lamps or fluorescent tubes fluorescent lamps uses low pressure electrical discharge of mercury vapors which produces ultraviolet energy this ultraviolet energy will be converted into visible light as you see in everyday life this fluorescent lamps available around 40 watts mainly but due to the development of leds and cfl lamps now in the market we get 8 watts 16 watts 20 watts and many other likewise circuit diagram ta tumra khel karo this the phase and neutral input point they are going to give a single phase 230 volt input supply a single way switch arrangement and a choke which is connected in series to the switch to the two filaments in the tubes 1 and 2 we are connecting a starter arrangement in parallel to the filaments so guys next i am going to tell you what are the components in it filaments starter arrangement khel karo je dekho je filament er sathe series e ache to jai hok anyway so ami jeta bolte chacchi tomader ke connection diagram ta dekhai ar ki so guys next i am going to tell you what are the components in it for constructing and a connecting tips and for this fluorescent lamps we need this kind of holders we want to get two holders but these holders are available in the fluorescent lab fitting that left side holder and right side holder will be available this is a choke arrangement 
in olden days they will be using ballast arrangement but nowadays they are using choke arrangement and uh, we are using a starter. starter this one and a fluorescent lamp or a fluorescent tubes here they will show that uh, what is the specification of the wattage of the bulb here we are using a 36 watt fluorescent tube and we need a uh, wires apart from this in the fluorescent lamp tubes you can see that two points will be uh, available in the right side as well as in the left side we can place this one in any holders see this how i am going to place this in this holder see here that is right side holder this is left side holder the holder arrangement will be having a point like this so you have to place this correctly so that it goes inside and both side right side as well as in the left side sometimes it be you have to push this area you have to place after placing this you have to rotate so that the holder will get lock the fluorescent tubes ei connection ta mone shobai diye chho basha barite so initially from the base point the wire is connected to the input of the choke arrangement this wire and the output of the choke arrangement is given to the left side holder you can see this and the another point from the left side holder is taken to the starter here the starter will be in a normally open contact after energizing it will come into a normally closed contact and the from the output point of the starter the connection is given to the right side holder input point and the output point of the right side holder will be given to the neutral connecting point so tumra wire er je tomar connection ta seta tumra ie korbao je ami je specific shita tomaderke bole diyechi je amader je ic mane goto class e bolechilam je bangladesh national building code e kichu specification deya ache wire er color phase e kon dhoroner color hobe neutral e kon dhoroner color hobe tumra kintu oi color gulo use korba thik ache ekhane actually just bujhanor subidharte connection ta dewa hoyeche the flowers and lamp so initially you want to put the input ac uh, supply after we uh, want to check whether the lamps get glowing if it is not started you can see whether starter is connected correctly next so lamp ta jok the starter properly so, connect korle lamp glows chole to ei holo experimental experiment ne kotha ar ki just ami jodi share kori to ei motamoti ar ki to ei jinish gulo ashole amra lab e dekhai tumra just বুঝতে পেরেছো হয়তো বা বাসা বাড়িতে যেহেতু এটা সবাই ইউজ করে অলমোস্ট সবাই দেখেছো তোমরা খেয়াল করবা আর কি কানেকশনটা কিভাবে দেয়া থাকে কি কি কম্পোনেন্ট আছে এই জিনিসগুলো আর কি তো এনিওয়ে সো বর্তমানে বসে এলইডি লাইট ওয়াইডলি ইউজড হয় এনিওয়ে সো ওল্ড আসলে আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যালেন্স টাইপ যে টিউব লাইট গুলো আছে এগুলো আগে ইউজ করতাম এখন বর্তমানে ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স বেস টিউব লাইট ইউজ করি অথবা কম্প্যাক্ট ফ্লোরেসেন্ট ল্যাম্প ইউজ করি অর इंटरनेट रिसोर्स मार्केटेज স্যার হ্যাঁ স্যার আমরা তো ডিজাইন অ্যাসাইনমেন্ট স্যার করলাম স্যার ওটা ল্যাব রিপোর্ট নাম্বার 7 স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ करेक्ट স্যার ওইটা যদি স্যার দুইটা রিপোর্ট কাউন্ট করে স্যার একটা যদি স্যার এটা এক্সকিউজ করতেন স্যার হ্যাঁ এই রিপোর্টটা তোমার যদি তোমরা রিপোর্টটা জমা দাও তাহলে অনেক কিছু শিখতে পারবা এই কারণে আমি চাচ্ছি যে আমরা পড়ে নিলাম স্যার না না রিপোর্টটা জমা দাও স্যার আমাদের স্যার ওই যে 15 তারিখের মধ্যে স্যার আরো দুইটা লাইভে স্যার মানে সাবমিশন দিয়ে দিয়েছে স্যার এখন স্যার মানে 15 তারিখের মধ্যে স্যার আমরা এটাও তো 10 তারিখ পর্যন্ত স্যার ওই যে ডিজাইন অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করতে হবে স্যার ফের এক্সেল স্যার এত গুলো অ্যাসাইনমেন্ট স্যার এরপর আবার সামনের কি স্যার আমাদের एग्जाम মানে সামনের মাসে স্যার অনলাইনে 
चेस्ट कर मन भलो बोलो व्यक्तिगत विषय रिपोर्ट क्षेत्र मन हो जाए 
এবং এটা একটা ইউজফুল ক্লাস আর কি তোমাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক কাজে লাগবে এখানে অনেক কিছু জিনিস অনেক জিনিস আছে যেমন তুমি চিন্তা করো যে তুমি হয়তো আজকে ক্লাসটাই যদি চিন্তা করো যে টিউবলাইট इलुमिनेशन कथबार्ताेट कि देखे इंटरशन जिज्ञेस अच्छा देखो तुम एक्सेस करते पारो की ना अभी जस्ट एसएन करेछि তোমরা একটু জানাবো আমাকে কেউ যদি অ্যাক্সেস করতে পারো স্যার অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে তোমরা কুইজটা দিয়ে দিবা কুইজটা সাবমিট করে জাস্ট কুইজটা সাবমিট করলে ক্লাস শেষ হ্যাঁ যা শেষ হবে তুমি লগ আউট করতে পারবে অসুবিধা নাই তো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না কুইজ দিতে তো ঠিক আছে আর যারা অ্যাটেন্ড করতে পারো না এই ক্লাসে কোনো সমস্যার কারণে টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে তারা যে কুইজগুলো আছে সবগুলো দিয়ে দিবা যে এগুলো ওপেন করা আছে সবই হ্যাঁ তোমরা চেষ্টা করবে আর কি সবগুলো কুইজ দিয়ে দেওয়ার এমন কি রিপোর্ট যেগুলো সাবমিট করতে পারো না যারা ডিলে হয়েছে যাদের তারাও সাবমিট করবে আর কি আমরা সবকিছু কনসিডার করব কারণ আমরা জানি যে তোমাদের কিছু লিমিটেশন আছে সবার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই ইলেকট্রিসিটির অ্যাক্সেসেও অনেক প্রবলেম থাকতে পারে তো এইগুলো আমরা কনসিডার করব নো ওয়ারিস তোমাদেরকে সব দিক থেকে আমরা সাপোর্ট দিব আর কি অসুবিধা নেই টেনশন করো না ঠিক আছে তো হ্যাঁ বলো পারমিশন পাচ্ছ না পারমিশন পাচ্ছ না কেউ কি পারমিশন পেয়েছো একজন বলল যে অ্যাক্সেস করতে পেরেছে স্যার কোয়েটার মেইল দিয়ে ঢুকলে মনে হয় পাবে হ্যাঁ তা তো এটা তো এটা তো জানো এতদিন যেহেতু কুইজ দিয়েছো আসলে এটা তো আসলে নতুন কোনো ল্যাপটপ থেকে ট্রাই করতে সরি ল্যাপটপ থেকে ট্রাই করতে মানে ফোন থেকে যাচ্ছে না বলে ল্যাপটপ থেকে আবার ফোন করতে আচ্ছা হ্যাঁ তোমার থেকে লগইন করতে হবে অফিশিয়াল ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে আর কোয়েটার अदरवाइज তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে না এবং চেষ্টা করব গুগল বেস্ট অপশন হলো গুগল ক্রোম ইউজ করা ব্রাউজার স্যার ওই ব্রাউজার অটো সিলেকশন দেয়া তো এইজন্য মেবি সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ 
আমার মনে হয় যে তোমরা অ্যাক্সেস করতে পেরেছো সবাই অ্যাক্সেস করতে পারবো আর কি আর যারা করতে পারো না তারা পারবো আর অনেক তোমরা অলরেডি করে ফেলেছো তো যাই হোক এটা সমস্যা হবে না আশা করি আর ইনফ্যাক্ট আমি সাফিসিয়েন্ট টাইম দিচ্ছি আর কি তোমাদের যখন সাবমিট করার देखो तुम आईडी दिए तुम गुगल क्रम यूज कर सबा भलो थे